à tous Je suis ravie, je suis ravie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez vu le titre de cette vidéo. Je vous retrouve donc aujourd'hui avec un mini healthy food haul. Un mini haul de nourriture healthy donc que j'attrape, vous le savez, majoritairement sur Amazon. Donc j'ai bien entendu vos, vos réclamations concernant la, la longueur de mes vidéos haul. J'ai donc décidé, en réalité, j'ai acheté trois fois plus de choses que ce que j'ai devant moi. Je vous dis honnêtement, donc je me suis dit j'ai pas besoin de tout leur montrer parce que ça dure manifestement trop longtemps J'ai déjà entamé des choses, elles sont dans la cuisine Donc je viens vous présenter ce qu'il reste, ce que j'ai sélectionné vraiment les filles et les garçons des pépites absolues Donc une vidéo, je l'espère, je le pense là pour le coup, qui ne devrait pas durer trop trop longtemps Mais qui va toutefois me permettre de vous présenter quelques-unes de mes pépites Certaines, ça vous prouve que je ne vous raconte jamais de bêtises Certaines que vous avez déjà vues, que je rachète et que je rachète D'autres que vous n'avez peut-être pas encore vues sur ma chaîne Je commence tout de suite par le quelque chose que vous connaissez je vous ai déjà partagé cet ingrédient dans, ma, dans une de mes vidéos recettes, je vous l'attache juste ici, dans laquelle je vous présentais le burrito bowl qui est une recette que je fais très 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 souvent, qui est d'une part très facile à préparer, bon déjà en premier lieu qui est nutritionnellement extrêmement intéressante, gustativement tout à fait délicieuse et sur le temps de préparation c'est quelque chose qui s'anticipe très facilement, moi vous savez que mon riz il va au, au rice cooker, le quelque chose, mes petits poivrons, mes oignons, mon quelque chose, ma viande vegan, etc. Et les filles, je vais vous en attraper juste une. Les fameux haricots noirs, sauce piquante. Donc, de la marque Biona Organic. Donc, Biona Organic, c'est une marque, vous savez que j'ai la chance d'aller très souvent à Londres. C'est une marque qui est partout chez eux. C'est partout chez eux, c'est pas très cher, c'est raisonnable je dirais dans les prix par rapport au bio en France. Donc c'est une marque extraordinaire, j'aimerais tellement, tellement, tellement. On peut trouver cette marque dans certaines boutiques parisiennes mais à une, un prix, c'est une fortune. Donc je continue de me fournir <rire> via Amazon et alors les filles. Vous avez été très nombreux, je vous remercie infiniment à me dire oui, ça va, non, les haricots noirs, tu peux les trouver là, là et là, à m'envoyer des photos. Beaucoup d'entre vous aussi ont cru que je cherchais des haricots rouges et donc m'a envoyé des photos. <rire> C'est très gentil, merci beaucoup. Ceux-là, vraiment, je les adore, donc je les adore euh, tant. Vous savez que Bibi est dans le backup. <rire> J'ai acheté la palette, la mini palette, les filles. <rire> donc, il n'y en a que 6. Mais euh, ça devrait me, me contenter pendant un petit moment Je poursuis avec un produit que vous, que vous connaissez Que je vous ai là encore déjà présenté Que vous êtes très très nombreuses et nombreux Salim, je te fais un petit clin d'œil à vous être procuré et à me dire Mais waouh, par rapport à la qualité Là encore il s'agit d'un produit bio euh, Par rapport à la qualité, par rapport à la quantité Et au prix auquel il est vendu Les filles, les beurres d'oléagineux Dont je ne peux pas me passer Je ne sais pas vivre sans eux donc là c'est le beurre de cacahuète, beurre d'arachide crunchy, j'ai le beurre d'amande, c'est ce que je vous disais, j'ai déjà entamé des choses, j'ai déjà le beurre d'amande qui est entamé dans la cuisine, Et les filles ils sont extraordinaires, donc ceci est 1 kg, 1 kg, je crois que ça coûte une dizaine ou une, entre 10 et 15 euros, le kilo là où dans un magasin bio, parce que les filles, attention, il hein, y a beurre d'oléagineux et il y a beurre d'oléagineux, regardez vraiment les ingrédients, donc moi, moi dans les, euh, les méridianes, donc dans cette marque là, ingrédients roasted peanuts, voilà. Arachide grillé, point barre, vraiment. Et ce produit n'a besoin de rien d'autre. Quand vous l'ouvrez, il y a une pellicule de gras qui s'est naturellement formée, n'est-ce pas Qui permet de conserver l'intégrité du produit. Donc les filles, franchement, euh, Meridian for life. Pareil, Meridian euh, sans huile de palme, ça rien du tout. 100% nuts. Euh, Meridian au, au UK, ils sont partout. Ils sont partout. Bref. On a beaucoup de choses à, à piquer aux anglais. Donc, je poursuis avec un produit. Je ne suis pas sûre, là, pour le coup, de vous l'avoir déjà présenté. Mais je suis une grande, grande, grande consommatrice de thé matcha. Vous savez que je suis une grande consommatrice de thé tout court. Vous le savez. Je vous avais partagé mes grosses tasses de chez Target, n'est-ce pas Quand je bois un thé, c'est 4 litres à peu près. Mais alors, les filles, le thé matcha, j'ai le thé sencha et le thé matcha qui sont mes deux absolus de la vie de l'humanité. Le thé matcha est très fashion en ce moment, mais sachez que c'est un thé, c'est un des, des plus anciens thés qui existent. Je vous reparle bientôt du thé matcha. Je l'utilise en masque sur le visage, je le bois froid, je le bois chaud, je le mets dans des recettes de financiers, donc la pâtisserie, dans des muffins. Je vous partagerai une vidéo 100% matcha, dans laquelle je vous montrerai comment est-ce que je, je, je l'utilise en, en, en alimentaire et en, et en soins, n'est-ce pas Mais alors les filles, le matcha c'est pompon, donc... Pour ce qui est du thé, il existe tout un rituel. Donc, je me suis repris une, une boîte de thé matcha. Et les filles, c'est bio là encore. Et sur le prix, sur Amazon, c'est... Euh... 
Vous êtes très nombreuses à me dire, ça fait toujours bizarre de t'entendre dire que tu achètes tel et tel article sur Amazon. Les filles, Amazon, c'est la vie. Les fringues, les, euh, tout le make-up, le bricolage, la hi-fi, je vais vous en parler bientôt, tout ce qui est son lumière, etc. Je vais vous en parler bientôt, les filles, de ça. Je ne vous en dis pas plus. Mais alors, et les filles, et l'alimentaire, déjà pour les produits qui ne sont pas français, que, que, que moi je fais venir de partout, etc., qu'on n'a pas chez nous, et deuxièmement, pour les prix. Faites un comparatif avec les prix, c'est très intéressant. Il y a d'autres choses, moi mes, je vois mes, mes amis, mes belles-sœurs, etc., tous les trucs qui sont relatifs aux bébés, qui coûtent une fortune dans les boutiques. Ben les filles, des marques bio, des marques propres, peut-être qu'un jour je vous en reparlerai. Mais enfin bon bref, penchez-vous sur Amazon pour autre chose que tu vois, ce, ce dont vous avez l'habitude. Tu comprends donc là, je le disais à l'occasion de l'achat de cette nouvelle boîte de thé matcha, je me suis racheté tout le, le petit protocole. Donc je me suis racheté le matériel nécessaire donc pour la préparation. Vous allez voir, c'est un vrai rituel la préparation du thé matcha. Donc j'ai déjà ce genre de, de fouet, parce que le thé matcha, vraiment, c'est une poudre. Ce ne sont pas des feuilles de thé, ce sont des feuilles de thé très, 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 très finement euh, moulu, t'as d'emprunt, c'est une poudre, vraiment comme du sucre glace, c'est vraiment une poudre cette de cette finesse, vraiment, donc il est question vraiment de vraiment bien, 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 bien mélanger votre poudre au liquide, et pour ce faire, c'est ce type de fouet que l'on utilise. Et eh bien là, je me suis racheté un fouet, voici, avec la cuillère doseuse et le fouet, et j'ai trouvé ça sur Amazon, trouvé ça... je pense que c'était un bundle, les deux ensemble, quoi, le prix était super intéressant, donc Bamboo Works, tu vois, il est tout neuf, il n'est pas encore ouvert, et donc le fouet et la petite cuillère qui va bien la cuire. Donc le doseur et la cuillère, je vous montrerai comment est-ce que tout cela fonctionne. Mais alors les filles, matcha for life, c'est délicieux en goût et c'est très bon pour nous. Les antioxydants, etc. Je vous en reparle bientôt. Je poursuis les filles avec un produit qui, je pense, pour vous, va être nouveau. Certaines d'entre vous l'ont attrapé au gré euh, d'une de mes vidéos passées. Je suis depuis quelque temps dans le gluten free. Pas à 100% parce que je serai pour toujours une fervente, 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 fervente consommatrice de la bonne baguette de tradition française. Voilà. Et du pain de ma maman. <rire> Double culture. Bread for life. Le pain c'est la vie, vraiment. Donc je serai jamais 100% sans gluten. En revanche, et ça aussi c'est une vidéo que je vous avais promise, je la ferai vraiment. Le fait de beaucoup, beaucoup diminuer ma consommation de gluten a bouleversé. Ma vie. Je vous en reparle très bientôt. J'ai l'eau à la bouche, je ne sais pas pourquoi. Bref, depuis que je suis dans cette tendance, ça fait quelques mois maintenant, j'essaie de trouver des... Et alors pour le petit déjeuner, je prends déjà de l'avoine sans gluten, ça existe. Mais alors les filles, j'ai mis la main sur ce produit il y a quelques mois, je dirais 6 mois à peu près. Les Nutribrex, donc ce sont, vous les connaissez en France sous le nom Witabix. Donc aujourd'hui, nous célébrons l'amour pour la langue française. Les Nutribrex, les Witabix. Bref, c'est un peu la même logique. Ici, il est question de sorgho, donc une céréale. Ce sont des palais que l'on peut diluer dans un lait végétal ou dans un yaourt, à manger avec quelques noix, quelques fruits, etc. Excellent petit déjeuner s'il en est. Et alors les filles, les Nutribrex, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Ils ont un petit goût maltais, ils ont un indice glycémique extrêmement bas. Donc pauvre en calories, pauvre en sucre, sans gluten. Et ils me tiennent vraiment au corps lorsque je les consomme. Donc j'adore, j'adore ce produit, je voulais vraiment, vraiment vous le partager. Je poursuis les filles avec quelque chose de beaucoup moins diététique, mais tout à fait intéressant au niveau nutritionnel, mais avec le, le plaisir gustatif en plus. La mayonnaise. <rire> Qui aurait cru qu'un jour Bibi viendrait vous parler de mayonnaise Donc la mayonnaise pour moi est un sujet épineux à évierté. Référence littéraire. Qui même me donne un petit pouce vers le haut. Euh, la mayonnaise, je déteste catégoriquement et définitivement la mayonnaise industrielle. Moi, la mayonnaise industrielle, je ne sais pas ce que c'est. Si je mange de la mayonnaise, il faut qu'elle soit faite maison. Je la fais moi, ou je vais dans un endroit où je sais qu'elle est préparée maison, etc. À abattre les jaunes d'œufs et à ajouter de l'huile et que ceci, les que... Bon, voilà. Donc, je suis vraiment très, très difficile pour la mayonnaise, premièrement. Deuxièmement, moi, je ne mets pas de la mayonnaise dans tout. Je trouve que ça tue le goût des choses. Je trouve presque dommage, presque sacrilège, de manger certains, certains aliments, par exemple les crevettes. J'en ai un à la maison, moi, les méga gambas, là. Et de les trapper à la maille, je trouve que c'est du gâchis parce que ça tue le goût, euh, ça cache le goût de l'aliment réellement. Mais, mais quelquefois, je mange de la mayonnaise, notamment dans mes sandwichs. Et alors, les filles, je suis tombée sur ces, cette marque. Déjà, la marque, ça fait un moment que je la connais. Primal Kitchen, ça s'appelle. C'est une marque américaine. Et alors, les filles, ils font énormément de choses, énormément de choses, énormément de choses. Donc, là, j'ai pris, simplement pour aujourd'hui, je ne les essaye pas, je les ai déjà achetées. Je les rachète. La mayonnaise à l'huile d'avocat. 
Celle-ci, c'est la version nature. Et ici, la mayonnaise chipotle lime. Comment vous dire Vous me savez absolument fan de la nourriture, de la gastronomie mexicaine. Chipotle lime, c'est la vie. C'est la vie. Est-ce la vida C'est la vie. <rire> Franchement, les filles. Faites-moi confiance et goûtez. Si ce n'est les deux, au moins celle-ci. Ah là là, ah là là, ah là là, formidable. Et alors toujours chez eux, et là encore, c'est vraiment pas du tout fait exprès, mais je vous suis assidûment, je, je me marre avec vous. Salim et Linda, et très récemment, Salim, franchement, big up, qui fait un rééquilibrage alimentaire des familles, qui s'en sort très bien, je t'envoie tous mes encouragements, et qui nous présentait récemment ses menus, ses salades, etc. Et je vois une vin deux vinaigrettes en espèces sorties de l'espace, qui m'ont fait tellement, tellement envie donc j'ai un petit peu step up mon game et j'ai mis la main sur ces deux là donc Greek Avocado Oil et celle-ci c'est Honey Mustard Avocado Oil donc de la même manière que mes mayonnaises la base c'est l'huile d'avocat l'huile d'avocat qui est extraordinaire les filles au niveau nutritionnel extraordinaire et alors les filles ici c'est un assaisonnement donc grec et je vous dis euh, oregan, coriandre, ail de la marjolaine du concentré de citron vert de que ceci que voilà et alors ici, euh, moutarde de miel, extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Sur une salade dans laquelle on va jeter une poignée de graines de sésame grillé et quelque chose. Tu vois Donc euh, franchement, Primal Kitchen, pff, ouvrez un magasin en France. En réalité, ce, que, ce dont je rêve, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous qui ont la chance d'avoir déjà passé les portes de ces établissements, en Angleterre ou aux états unis c'est une marque américaine donc ils sont majoritairement présents aux états unis les Whole Foods. Vous connaissez les filles, les Whole Foods Ah, le Whole Foods, le Whole Foods Donc, c'est un supermarché alimentaire. Ils font aussi des fleurs, ils font aussi des choses, etc. Euh, du du prêt-à-manger, donc des salades à composer, des pâtes, des choses très healthy, et de la nourriture, donc c'est un supermarché. Mais alors, les filles, c'est tout bio, organique, c'est formidable, c'est propre, c'est très très cher, mais c'est formidable. Il y en a un notamment à Bryant Park, à New York, qui est formidable, il y en a un à Downtown LA, moi j'y passe des heures, sachez-le, je vous prends pas avec moi quand je vais chez Whole Foods jusqu'à maintenant dans mes, dans mes halls, mais la prochaine fois je vous embarquerai avec moi, je fais le plein quand je vais là-bas, sachez-le, j'ai une liste aussi pour le Whole Foods. Les valises elles sont remplies de maquillage et de barres de céréales et tout, c'est n'importe quoi. Le mari il s'interroge, je fais bon bref, mais bon bref, Whole Foods franchement, venez, il y a une pétition qui, qui circule à Paris depuis plus d'une décennie. Ça fait plus de 10 ans que c'est ongoing. Donc, euh, j'apprends récemment que Amazon a racheté Whole Foods. Donc, monsieur Amazon, please. J'apprends par ailleurs que vous êtes devenu l'homme le plus riche du monde. Félicitations. Donc, est-ce que dans cet élan de générosité, est-ce que dans cet élan de, de, de félicitations, on n'ouvrirait pas tout simplement un Whole Foods à Paris Please, please. Donc, voilà. Pour mon appel à monsieur Amazon s'agissant de l'ouverture d'un Whole Foods, le petit bonus qui n'est pas du tout négligeable, que j'apprécie fortement lorsque vous commandez des produits Primal Kitchen sur Amazon, ils offrent systématiquement des cadeaux avec, avec la commande. Donc là je vous montre ce que j'ai reçu cette fois-ci. Donc Coco Jack, ce sont des, soit des bars, soit des soupes, soit des alternatives aux produits laitiers, soit des, 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 il y a des tas de choses, ils m'ont envoyé des tas de choses. Donc ici c'est une barre euh, Coco Jack, Coco Licious. Donc une barre d'avoine à la noix de coco qui, a et qui, qui est tendre sous le doigt là. J'ai envie de croquer dedans. Ici j'ai quoi Nine Super Seeds. Donc pumpkin and sunflower. Donc c'est une barre aux graines de courge et graines de tournesol. Qui a l'air délicieuse, délicieuse, délicieuse. Donc il va de soi que tout ceci est organique, très faible en, en sucre, etc. etc. Donc ici qu'est-ce qu'on a Une barre de chocolat, c'est de l'amande enrobée de chocolat, dis donc <rire> Donc les filles, je vous cache pas, produit de Grèce, product of Greece, c'est grec, dis donc Bref, j'ai très envie de croquer dans ce truc là, et ici qu'est-ce qu'on a Beat it sport, beat pour la betterave que vous voyez dessiner ici, ça a l'air tout à fait sympathique, beat root flap jack Beat your personal best Voici donc pour les petits cadeaux qui étaient joints avec mes vinaigrettes d'amour je, je poursuis Qu'est-ce qu'il me reste très peu de choses à vous montrer Il me reste trois choses à vous montrer Là encore c'est quelque chose que je vous avais déjà présenté Sun Warrior, j'ai racheté mes, mes poudres protéinées Celle-ci c'est la classique vanille Donc elle est bio etc Mais celle que je ne vous ai pas nécessairement montré Je ne suis pas sûre à 300% C'est celle-ci donc Illuminate de Sun Warrior Et là à la différence de mes poudres protéinées Qui viennent en complément de mes entraînements de musculation N'est-ce pas Celle-ci est un substitut de repas 
Donc elle contient, donc c'est là encore plant based, ce sont des poudres 100% vegan et 100% propres, n'est-ce pas Mais celle-ci contient vraiment les nutriments nécessaires pour, pour un apport calorique suffisant et un apport nutritif suffisant. Elle remplace vraiment un repas. C'est pas quelque chose que je fais systématiquement, mais c'est quelque chose que je fais volontiers, soit parce que j'ai pas le temps de déjeuner plutôt que de sauter un repas, soit parce que j'ai euh, trop exagéré sur le plaisir gustatif. J'ai trop exagéré, je ne rentre plus dans mes vêtements, je me sens pas bien, je dors mal, je mal. Il est temps de rééquilibrer un petit peu le bazar. Et ben voilà. Je vais faire un shaker avec. Je vais jeter des épinards, je vais jeter une demi-banane, je vais jeter une, une demi-cup d'avoine, de, de mon avoine sans gluten, ou un demi-nutribrex par exemple que je, vais, que je vais friter, de la glace, du café, du, du vrai café, je bois du café décaféiné, mais du vrai café, et une scoop de mon Illuminate, et je suis bien. Je n'ai pas faim du tout, je me sens extrêmement énergique, je me sens en forme, je continue mes entraînements au sport, rien ne change. Je dors mieux, je suis bien, et pendant deux ou trois jours consécutivement, je remplace soit le déjeuner, soit le dîner. Jamais les deux repas, les filles. Soyons raisonnables. Mais, il faut manger. Mais vraiment, c'est un produit qui m'aide beaucoup. Donc voilà, je voulais absolument, absolument vous le partager. Le dernier produit que je voulais vous présenter, j'ai hésité avant de vous le présenter. C'est une vidéo que j'avais euh, pris l'engagement de vous faire il y a fort, fort longtemps. C'est une vidéo sur mes compléments alimentaires. Il s'agit d'un complément alimentaire que je viens vous présenter là. Parce que je viens de le racheter. Je juge qu'il est important de vous le présenter parce que vous êtes nombreuses à m'interroger sur lui en particulier. Je ne suis pas sûre de faire cette vidéo sur les compléments alimentaires parce que j'ai très peur que vous euh, agissiez par euh, mimétisme. J'ai peur que vous achetiez exactement les compléments alimentaires que je vous ai recommandés et que vous les preniez alors que ce n'est pas exactement la démarche que j'encourage moi. On n'a pas, déjà on n'a pas tous la même morphologie, on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous la même santé, on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc je ne suis pas complètement... Ça fait longtemps que je réfléchis à vous faire cette vidéo, mais je me pose vraiment la question de savoir est-ce que c'est -ce est vraiment raisonnable. Donc d'ici à ce que je me fasse vraiment une opinion nette et définitive à ce sujet, je voulais vous présenter les BCA. Donc BCA pour Branched Chain Amino Acids, ce sont les acides aminés, dont on a absolument besoin si comme moi vous vous entraînez co concrètement, sérieusement au sport. Donc ils sont véganes, 100% propres. Je les attrape sur Amazon, ils sont extraordinaires. Et, et je sens tellement la différence avec eux, vraiment. Donc, eux, ils sont safe. Tout est safe. Mais eux, je sais que je peux vous les recommander si, je l'ai dit, vous êtes au sport, vous avez besoin d'un coup de pouce, de quelque chose, vous, vous refusez la chimie. On voit des, des, des poisons de, de, de toutes les couleurs, les pubs sur Instagram. Laissez tomber ça. C'est du marketing. Ils essaient d'avoir votre peau. <rire> la peau de votre portefeuille, en l'espèce. Mais les filles et les garçons, les BCA de 100% vegan, que j'attrape donc sur Amazon, qui conclut ce mini euh, healthy food haul. Avant de vous quitter, je vous partage mon make-up. Je range un tout petit peu devant moi et je vous reviens tout de suite. Je vous retrouve donc très rapidement avec le make-up. Et alors les filles, ah là là, ah là là. Donc des euh, temples que vous connaissez déjà, mais des nouveautés qui sont entrées dans ma vie récemment. Je commence par un des temples. Le soleil est euh, désormais parmi nous. Il est bien installé, il, est, il était bienvenu, il était très attendu. Moi, je, les filles, quand il fait pas beau, je suis pas bien, même mon humeur et tout. J'ai une lampe Philips à la maison, je fais de la luminothérapie pour synthétiser la vitamine D. Parce que vraiment, j'ai besoin de soleil pour exister, vraiment. Donc là, maintenant que le soleil est revenu, vous le savez, je switch pas tous les jours parce que mes envies euh, demeurent. Reviennent bien volontiers dans mes routines au fond de teint, soit la bébé crème de Micha, indice 42 PA++++, vous le savez, soit la CC crème de Heat Cosmetics. Les filles dont je vous parle depuis... Euh, je sais pas, depuis le début de la chaîne, depuis 3 ans. Vraiment depuis 3 ans. Dans les halls US que je vous partageais back in the day, elle y, elle y était déjà dedans. Je la rachète et je la rachète et je la rachète et je la rachète. Donc, indice 50. 50 plus, qui dit mieux, qui dit mieux. Le l'anticerne, liquide camouflage, Catrice. Je n'en dis pas plus, vous en avez probablement assez. Pour le contouring, je ne l'ai pas ramené là, mais j'ai utilisé la contour wand de Charlotte Tilbury. Depuis que ce produit est à ma possession, les filles, j'ai beaucoup de mal à le lâcher. Il se blende, je peux presque y aller au doigt, il fond dans la peau, il me, il me dessine de jolies pommettes. Je suis bien. Il m'affine le nez, je suis au top du pompon. Pour le bronzer, et c'est là que la fête commence. Est-ce que vous êtes prête à la maison Parce qu'il va y avoir un choc, vraiment un choc. Vous avez déjà probablement vu passer ces produits extraordinaires de chez Baïteri. Cette palette s'appelle Sun Designer. La teinte c'est Happy Sun. Et est-ce qu'on peut parler des teintes Please Donc vous le voyez, il s'agit à la fois de bronzer slash contouring et de highlighter. 
mais tout en bronze, tout en, en couleur de l'été, tout en chaleur, parfaite sur un peau, une peau légèrement allée, ou les peaux déjà mates, mais sur une peau, pour mon cas, je suis très légèrement allée, parce que dès que je peux, euh, je sors comme ça, dès que je peux m'exposer, je, suis... je fais le plein, vraiment, et la palette est extraordinaire, donc j'ai fait mon contour et mon bronzer avec cette, cette palette, et les filles, au niveau du blush, je vous montre aussi son alter ego au niveau du blush, c'est pas elle que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est encore une Sun Designer, mais ici, la teinte, c'est le numéro 5, hippie chic, Ici c'était le numéro 6, Happy Sun, j'espère que je l'ai dit, je suis trop émue. Et alors les filles, hippie chic, vous les avez vu passer ces palettes Bah et Terry est distribué chez Sephora, hein. vous les avez vu passer Donc elle est extraordinaire, je me suis vraiment retenue de ne pas utiliser cette palette là, parce que j'ai également un blush, je vous le préciserai davantage, mais ces produits m'ont été adressés. Je me suis vue offrir très généreusement. Laura, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse très très fort. Mouah je te squeeze Les filles et les garçons, je vous reparle très très bientôt de Laura. Je vous reparle très très bientôt de Laura. Un amour, un ange. Mais un ange dans le sens angélique. Le son de sa voix, le, le, le... un ange. Et alors elle m'offre quelques pépites. Elle ne fait pas quelques. Elle m'offre très généreusement énormément de pépites de la maison Baïteri. Dont je suis folle, vous le savez également. Mais moi, ce qui m'a espanté, j'étais éclatée, c'est le choix des teintes. Donc, euh, Laura regarde mes vidéos assurément et, et a identifié vraiment ma carnation parce que c'était exactement les teintes qu'il me fallait. Elle m'a offert un blush. Voici le blush. Pour celles qui connaissent déjà les blushs by Terry, vous connaissez le sublime packaging. J'ai presque honte, il y a des empreintes digitales dessus. Attends, j'essuie rapidement. Voici le blush. Il est lourd, il est sublime. Mais la teinte, les filles, la teinte... Attendez, avant de vous montrer la tête, je vais vous chercher un de mes absolus blushs pour vous les montrer côte à côte et vous démontrer à quel point vraiment elle a tapé dans le mille. Je reviens tout de suite. Me voici déjà de retour les filles donc. Toutes celles et ceux d'entre vous qui ont la gentillesse de me suivre depuis longtemps savent que, déjà je suis Bibi les blushs, le blush c'est mon obsession dans le domaine du make-up, le blush c'est vraiment mon produit, vous le savez. Et dans les blushs poudre, mon blush absolu c'est vraiment le Romantic Rose de Milani. Vous le savez, vous le savez. Là, j'ai l'impression qu'il ne rend pas à la caméra comme il est réellement dans la vie. C'est un nude rosé marronné, doux mais efficace, présent. Ce produit est génial, j'adore cette teinte, il est génial, il est formidable. Eh bien, regardez le blush que Laura m'a très généreusement offert. Là, la caméra, encore, je ne sais pas si ça rend réellement ce que je vois moi dans la vraie vie, mais ils sont extrêmement semblables, avec une toute petite pointe de rosé supplémentaire pour celui-ci, donc qui est... Le Terribly Dancily Blush numéro 4 Nude Dance, donc de By Terry, avec lequel j'ai fait mon make-up aujourd'hui. Et alors les filles, comment vous dire que Bibi est au comble du bonheur Je suis au top du pompon. Le très très beau matelassage des produits By Terry que vous connaissez probablement. J'ai presque peur d'y aller avec mon pinceau, vous savez que j'utilise la Blush Brush de Real Techniques, n'est-ce pas Mais alors les filles, la beauté de ce blush... Je vous reparle très très bientôt de Baïteri. Je vous reparle très 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 bientôt de Baïteri. Restez tout près. Je suis toute excitée et je suis comme une puce. Donc, pour revenir à la montant, on va se calmer un tout petit peu. Pour le mascara, là encore, je vous dis, je suis moi consommatrice de Baïteri depuis très très longtemps. Le fameux Twist Brush Double Effect de Baïteri. Donc, je vous avais déjà vanté les qualités, les filles. Déjà, pour le produit qui n'est pas très très liquide dès le début, il m'apporte euh, l'épaisseur que que, dont j'ai besoin vraiment pour créer de l'épaisseur et du volume, vraiment. Mais surtout, surtout par euh, la technologie de sa brosse qui twist. Enfin bon, bref, je vous avais déjà parlé de lui. Je ne vous reparle pas de lui. Je porte évidemment des euh, demi wispies de Ardell. Hein. Je porte très très très. Très souvent, c'est presque on the daily maintenant, des, euh, des fossiles. Et alors pour les lèvres, le même combo que la semaine dernière, c'est-à-dire le nude beige de NYX. Le rouge G de Guerlain dans la teinte 02, light beige. Et les filles, je vous l'avais indiqué euh, à de multiples reprises, cette teinte était une édition limitée. Donc malheureusement, vous êtes très nombreuses à me rapporter qu'il est sold out chez euh, Sephora. Je vous rappelle, sait-on jamais que vous pouvez acheter les produits Guerlain sur la boutique en ligne de Guerlain. Allez-y les filles, je vous mets les liens en barre d'infos de Sephora et de Guerlain. Et je l'ai topé avec un tout petit peu de, de mon absolu, donc je l'ai dit, c'était des nouveautés, vraiment des temples. Fortune Cookie dans les Butter Gloss de chez NYX Cosmetics, qui, qui, qui pour moi est le gloss de la vie, vraiment. Donc voilà tout les filles et les garçons pour cette vidéo euh, haul alimentaire saine. Et voici donc pour mon make-up, je vous embrasse très très fort. Je vous embrasse très très fort et j'espère vous retrouver très très bientôt. Bye